आजच्या ऑनलाईन लेक्चर अध्यापन पद्धतीमध्ये आपण भारतामध्ये कशा पद्धतीने वसाहती निर्माण झाल्या आणि त्या वसाहती निर्माण होण्या पाठीमागे कोणती परिस्थिती कारणीभूत होती कशा रीतीने वसाहती उद्भवल्या गेल्या का स्थापन केल्या गेल्या या सगळ्या घटकांचा आपण अभ्यास हा आजच्या तासामध्ये सुद्धा पूर्ण करणार आहोत आणि यापूर्वी सुद्धा आपण गेल्या काही तासांमध्ये पाट या आठवड्यामध्ये जे काही आपले तास झाले या तासांमध्ये जर विचार जर केला तर भारतामध्ये युरोपीय वसाहती कशा पद्धतीने निर्माण झाल्या आहेत हे आपण हळूहळू पणाने काय आहोत पाहतो आणि मग युरोपीय वसाहती निर्माण ज्या झाल्या त्यामध्ये आपण पाहिलं की चार देश यामध्ये अग्रक्रम एक पोर्तुगीज दोन ब्रिटिश तीन डच आणि चौथा फ्रेंच मग या चार पैकी आपण दोन वसाहतींचा कालच्या तासापर्यंत आपण अभ्यास केला यामध्ये पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश ह्या दोन वसाहतींचा आपण काय केलेला आहे अभ्यास केलेला आहे आणि त्यांचा कशा पद्धतीने वसाहती निर्माण झाल्या हे आपण काय केलेले कालच्या तासाला पाहिजे म्हणून एक गोष्ट विचारात घेता आपल्याला लक्षात येते की ब्रिटिशांनी आपल्या भारतामध्येच वसाहती निर्माण का केल्या का या परिस्थिती कारणीभूत झालेली होती तर ब्रिटिशांना आपल्या भारतावरती संपूर्णपणे साम्राज्य प्रस्थापित करायचं काय करायचं होतं संपूर्णपणे साम्राज्य प्रस्थापित करायचं होतं आणि आपला भारत देश त्यांच्या अधिपत्याखाली कसा येईल याचा ते विचार करत होते आपला भारत देश काय होईल त्यांच्या अधिपत्याखाली त्यांच्या नियंत्रणाखाली कशा पद्धतीने येईल याचा ते विचार करत होते आणि भारतावरती फक्त आणि फक्त इंग्रजांचाच झेंडा रवला गेला पाहिजे अशी त्यांची काय झालेली होती धारणा मनामध्ये बसली इच्छा लालसा ही निर्माण झालेली होती इंग्रजांच्या मनामध्ये की आपण भारतावरती आपली सत्ता असावी आपण भारत देश आपल्या नियंत्रणाखाली यावा भारतातील लोकांनी आपलं ऐकावं आपण जे संगीत त्याच पद्धतीने त्यांनी मानलं पाहिजे मनमानी कारभार हा इंग्रज आपल्यावरती करत होते आणि सूर मनामध्ये जो सूर होता त्यांच्या की भारतीय लोकांची पिळवणूक गुलामगिरी हे जे होतं घोडा आणि झोडा या राज्यनीतीचा अवलंब त्या सगळ्या गोष्टी जर विचारात पाहिजे तर विद्यार्थी मित्रांनो की युरोपीय वसाहती ज्या होत्या या प्रत्येकांचं एकच टार्गेट होतं ते म्हणजे भारतावरती कब्जा करणं मग भारतावरती सत्ता मिळवणे हे ब्रिटिशांचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न आपण पाहिले कशा पद्धतीने आपण हरवून पाडले एकोणीसशे सत्तेचाळीस सालापर्यंत आपण लढा दिला आणि हा लढा यशस्वी झाल्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आपल्या भारताला आपण स्वातंत्र्य मिळवले इंग्रजांना देण्यास ते आपण भाग पाडले आणि म्हणून आपला भारताचा इतिहास हा जर पाहिला तर विद्यार्थी मित्रांनो तो अतिशय अविस्मरणीय आहे इतिहास सगळं पहा तुम्ही आजच्या भविष्य काळामध्ये जरी तुम्ही त्याचा वेध घेत असताना वर्तमान काळामध्ये सद्यस्थितीत वावरत असताना परंतु इतिहास आपण कधीही विसरला नाही पाहिजे कारण ती इतिहासाचीच आपल्याला प्रेरणा पुढे जगायला शिकवते समाजामध्ये आपल्याला वागायला शिकवते समाजामध्ये आचरण कसं करावं एकमेकांना मदत करणे गोरगरिबांना मदत करणे सामाजिक कार्य करणे राष्ट्राविषयीचे निष्ठा जपणे देशाविषयीचे कर्तव्य जपणे कर्तव्य पार पाडणे नागरिक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कोण शिकवत असेल तर फक्त आणि फक्त इतिहासच शिकवतो आपल्याला कारण इतिहासामधून विद्यार्थी मित्रांनो इतिहासामधून आपल्याला समाज सुधारक असतील धर्म सुधारक असतील आपले राजे लोक असतील छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराज त्या सर्वांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की धर्माविषयीची निष्ठा आपल्या स्वराज्याविषयीची निष्ठा म्हणजे आता आपण आपल्याला स्वातंत्र्य जे मिळालेलं आहे ते स्वातंत्र्य आपण कसं जपलं पाहिजे इतर देशांच्या तुलनेमध्ये आपण कसं पुढे गेलं पाहिजे याचाच खरं जाण ठेवणं म्हणजे इतिहास होतो घडून गेलेल्या घटनांचा मागोवा घेणे शोध घेणे म्हणजे इतिहास इतिहास म्हणजे आपल्या इतिहासाचे आद्य 
फिरोडोटस ग्रीक इतिहासकार यांनी सांगितलंय मनोरंजक आणि संस्मरणीय घटनांचा शोध म्हणजे इतिहास आणि या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थी मित्रांनो पाहत असताना आपल्याला इतिहासाकडे जर आपण जर भूतकाळामध्ये जर गेलो तर निश्चितच आपल्याला आपला इतिहास कसा ठेवलेला आहे त्याची जाण निर्माण होते आणि मनामध्ये आपल्या कुठल्या जाणीव निर्माण होते की आपल्या ज्या भूतकाळातील जे ज्यांनी चांगल्या पद्धतीने कार्य केलेलं आहे इतिहासामध्ये जो आपला इतिहास त्यांनी घडवलेला आहे खरोखरच तो इतिहास आम्ही स्मरणीय आणि म्हणून इतिहासाविषयीच आपण जाण ठेवणे विद्यार्थी मित्रांनो फार महत्त्वाचं आहे फक्त अभ्यासक्रम शिकायचा म्हणून शिकायचा नाही इतिहासाचं पुस्तक आहे म्हणून ते फक्त वाचायचं नाही तर त्यातून आपण बोध पण घ्यायचा आहे त्यातून आपण काय घ्यायचं आहे बोध घ्यायचा आहे आणि तो बोध घेत असताना विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला पुढं वर्तमान काळामध्ये भविष्य काळामध्ये सगळ्या गोष्टी तिथं पण करायची असो हे इतिहासाविषयीचे तुमचं असणारे जे काही आपलं जाणीव जे आहे ते जाणीव निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगाव्या लागतात म्हणून जर भारत आणि युरोपीय वसाहत राजा प्रकरणामध्ये पाहिलं तर पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश या दोन वसाहतींचा आपण अभ्यास केला ब्रिटिश वसाहतींचा आपण कालपर्यंत अभ्यास केलेला होता म्हणजे ब्रिटिशांनी जर पाहिलं तर थोडक्यात फक्त आढावा तुम्हाला सांगतो कालच्या तासाचा की सोळाशे साली जशी ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतामध्ये आली पाय दोरा त्यांनी आणि तेव्हापासून तर एकोणीसशे सत्तेचाळीस सालापर्यंत ब्रिटिशांनी जे आपल्यावरती हुकूमत गाजवली त्या हुकूमत गाजवली आणि त्याद्वारे आपल्यावरती जो अन्याय गुलामगिरी कळवून बापरीची केली ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी काय केलेल्या होत्या तर वसाहती ज्यांच्या बी निर्माण केलेल्या होत्या त्या वसाहती म्हणजेच काय की भूप्रदेश भूप्रदेश ताब्यात देऊन त्यावरती सत्ता किंवा राज्य स्थापन करणे याला वसाहतवाद म्हणतात वसाहतवाद प्रकरण क्रमांक दोन मध्ये आहे पा वसाहतवाद म्हणजे काय की एखाद्या प्रगत देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर काय एखाद्या प्रगत देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर भूप्रदेश ताब्यात घेऊन त्यावर सत्ता किंवा राज्य स्थापन करणे याला वसाहतवाद असे म्हणतात आणि ह्या ज्या वसाहती निर्माण केल्या होत्या त्या वसाहती जर पाहिल्या तर ब्रिटिशांनी आपल्या भारतामध्ये अनेक ठिकाणी निर्माण केलेल्या होत्या आणि म्हणून ब्रिटिशांनी जर पाहिलं तर सोळाव्या शतकामध्ये सतराव्या शतकामध्ये सुद्धा ब्रिटिशांनी अनेक ठिकाणी वसाहती निर्माण केल्या आणि हे निर्माण करण्याचं कारणच एक होतं की आपल्या भारतामध्ये त्यांना पूर्णपणे सत्ता त्यांना हस्तगत करायची होती राज्य स्थापन करायचं होतं आणि म्हणून इंग्रजांचे हे धोरण जे होतं ते इंग्रजांचं धोरण हे अतिशय प्रभावशाली स्वरूपाचं होतं त्या सगळ्या गोष्टी जर पाहिल्या तर वसाहतीतून ते आपल्या भारतामध्ये पूर्णपणे स्थायी होण्याचा प्रयत्न करत होते असे ही इंग्रजांची वसाहत होती आता पुढचं जर विचार जर केला तर आपला तिसरा जो घटक आहे ती तिसरी जी वसाहत आहे तिसरी वसाहत जी आहे ती म्हणजे होती तर डच लोकांची जी वसाहत आहे ती डच वसाहत म्हणजेच असणारी ती डच्यांनी कशा पद्धतीने एकंदरीत आपल्या भारतामध्ये कशा पद्धतीने ज्या डच डच्यांनी त्या ठिकाणी असणारी जी वसाहत जी आहे त्या वसाहत कशा पद्धतीने निर्माण केल्या ते पाहणं फार मग हे डच जे आहे एकंदरीत हे डच लोक हे जे आहे जर पाहिलं तर या डच्यांनी काय केलं जातं आपल्या भारतामध्ये येण्यासाठी अनेक पद्धतीने काय करतात वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न केले होता आणि मग हा जो प्रयत्न आहे हा प्रयत्न करत असताना काय केलं जातं सोळाशे दोन साली यामध्ये आता आपण एक एक मुद्दा करू शकतो सोळाशे दोन साली काय झालं त्यांना अनेक डच कंपन्या अनेक डच कंपनी काय झाल्या एकत्र आल्या अनेक डच कंपन्या काय झाल्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी युनायटेड ईस्ट इंडिया कंपनी त्यांनी कोणती स्थापन केली युनायटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ही युनायटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पाहिजे या डच्यांनी स्थापन केली कधी सोळाशे दोन साली काय झाली कंपनी स्थापन कधी सोळाशे दोन साली पा म्हणजे 
ब्रिटिशन के सोलह सौ साल से सिरका हो गया डचन ने सोलह सौ दोन साल से सिरका हो गया अने अने डच कंपनी आपने पाया है ये मैं एकत्र आ गया अने क्या नहीं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दिन स्थापित हुआ अने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करो तब नहीं भारत में जो काय के लिए वकारी स्थापन करने का सुबह किया मंजे वकारी मंजे काय कंपनी मंजे ये जाए कि वसाहती जाए तब वसाहती स्थापन करने का काय के लिए सुबह के लिए होती मैं परीक्षा तुम्हारे विद्यार्थी मित्र अन्नो प्रश्न का सही कि टिम्बकी पर साली आने के बाद जो कंपनी ने जितना प्रयोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन की मग आपने ला सात लाख से दर्ज पाई कितनी साल आए सोलह से दो साल आए थे लाख से दर्ज पाई ये चाहो ना डा सही प्रश्न ही तो माला कि ईस्वी सन सोलह से दो में दे आने के बाद कंपनी ने एक अत्रियों ही कंपनी स्थापन के लिए ऐतिहासिक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी मैं हि कंपनी स्थापन करना माग का उद्देश्य हा होता कि आप वसाहती स्थापन कराए वसाहती स्थापन कराया कंपनी तैयार के लिए पाजी को कंपनी तैयार करूँ अपने भारत में शिरकाव करता आलाजे भारत में दुष्का आए पाजे मन तेज अपने एक 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 प्रदेश अपने का एक एक भूप्रदेश विद्यार्थी मित्र मग अपने भारत मध्य भूप्रदेश जी ब्रिटिशां धारणा होती तीस होती अपने भारत मध्य जे हो पर सत्ता जे हो पर सत्ता आक्रमण ने यू कर पर सत्ता का होता कि आक्रमण कर अपने भारत में यू पहत हो तशा पद्धति ने शिरकाव कर प्रयत्न किया मग आता हि कंपनी स्थापन जाती या कंपनी ने पूरा का एक वकारी स्थापना वकारी स्थापना पैदा वकारी स्थापना वकारी कंपनी ने मजे कि भारत के लोकान ज्या वकारी मध्य का काम से अपन का जो कच्चा माल है तो प्रक्रिया कराएगी पक्का माल तैयार कराए वखारी मध्य होती मग हि वखारी जी स्थापन के अपने का वखारी मध्य जो का माल है जी का निवासस्था जी है कार्यालय जी है जी व्यवस्थित अपने मग अजु दुसरा कि रचना कि रचना के लिए कि वकारी संरक्षण करना चाहिए कार्य कि मुबलक साठा आठता होता जो का अनावश्यक जो इतर साठा होता तो वखारी सोड़ कि कि रहने की व्यवस्था हि जी होती हिठिका के लिए जो होती आने कि अनेकिका जो माला साठा है तो माला साठा का मग य पद्धति ने विचार कर अनेक कि रचना के लिए कि विशिष्ट अयार वह ये जे नाने आए ये नाने का जब तक कर तैयार करने को तो अनेते टच्चा नहीं है आपने दवार साथ में अर्थिक दवार साथ में तो वहाँ पर मतलब यहाँ नाने की सुबह दूसरे आपको मिलते हैं पर जब तीसरा नाने का वहाँ पर वो नहीं हाँ तो हम सब उद्देश्य था अनेहा उद्देश्य लक्ष्य किया 
की एकंदरे जर विचार जर केला तर तो आपला बारावीचा इतिहासाचा अभ्यासक्रम आहे हा इतिहासाचा अभ्यासक्रम कशा पद्धतीचा आहे ते प्रथमत समजून घ्या नीट व्यवस्थित जी बारा प्रकरणे आहे ती बारा प्रकरण व्यवस्थित समजून घ्यायची आणि त्यातील हे तिसरं प्रकरण आपलं त्या पाठीमागे प्रकरणावर आधारित पुढचं प्रकरण आहे का हे लक्षात घ्या प्रकरण क्रमांक दोन काय होतं वसाहतवाद वसाहतवाद म्हणजे काय मी सांगितलं तुम्हाला की प्रगत देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर एखादा भूप्रदेश ताब्यात घेऊन त्यावर सत्ता किंवा राज्य स्थापन करणे याला वसाहतवाद असे म्हणतात वसाहतवादातून वसाहती काय झाल्या निर्माण झाल्या म्हणजे या ज्या वसाहती आहे त्या वसाहती म्हणजे भूप्रदेश तो भूप्रदेशावरती काय केले ताबा मिळवला कब्जा केला आणि त्या ठिकाणी राज्य स्थापन केलं म्हणजे त्या वसाहती स्थापन करत असताना कंपनीची स्थापना केली कंपनीची स्थापना करून या ठिकाणी त्यांनी काय केलं अनेक असणारे आपण पाहिजे किल्ले बांधले वगैरे स्थापले आणि सगळ्या गोष्टी केल्या कशा रीतीने अधिकारी वर्ग नियुक्त केला म्हणजे भारतात यायचं तरी पण सुद्धा सोपं नाही नुसतं भारताला जरी स्वतंत्रता नव्हती तरी सुद्धा भारतावरती इतर देशांनी आक्रमण करणे हे काही त्या ठिकाणी येणे आणि आक्रमण करणे हे सोपं नव्हतं म्हणून की त्यांना अतिशय जास्त प्रयत्न करावे लागलेले परंतु या प्रयत्नांचे त्यांचं काही उपयोग झाला नाही कारण भारत देश हा अनेक क्रांतिकारक शूरवीरांनी काय झालेला आहे बनला गेलेला आहे समाजसुधारक धर्मसुधारक राजे लोक या सर्वांनी आपल्या भारताची जी आहे ती जपणूक केलेली आहे आणि म्हणून आपला भारत देश आज सुतलम सुतलम आहे आज तो इतर देशांच्या तुलनेमध्ये सुद्धा प्रगती कशा पद्धतीने करतो हे आपल्याला दिसून येते आणि हाच आपला इतिहास आहे नंतर अधिकारी नेमल्यानंतर आपण जर पाहिलं तर या अधिकाऱ्याने सगळ्या गोष्टींची पाहणी केली काय केली या अधिकाऱ्याने सगळ्या गोष्टींची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्याने म्हणून त्या ठिकाणी काय केलं ज्या वखारी होत्या ज्या वखारी ज्या निर्माण केल्या होत्या या वखारीच्या संरक्षणासाठी वखारीच्या संरक्षणासाठी काय केली तटबंदी तयार केली त्यांच्या सभोवती काय केली तटबंदी तयार झाली तटबंदी तयार झाली हे कार्य त्या अधिकाऱ्याने काय केलं की करायला भाग पाडलं कारण जर वखारी जर शाबूत ठेवायचे असते वखारी जर व्यवस्थित ठेवायचे असते तर तटबंदी आपल्याला काय केली पाहिजे की व्यवस्थित आपल्याला असली पाहिजे जेणेकरून तटबंदी का व्यवस्थित असते आपण पाहिलं किल्ल्यांना त्याचबरोबर असणारे जे काही आपण पाहिलं गड किल्ले असतील इतर जे मंदिर आहे त्या मंदिरांना आपण पाहतो की कुठं आपण समजा उदाहरणार्थ एखाद्या धार्मिक स्थळाला आपण भेट दिली त्यावेळेस त्याच्या भोवती तटबंदी जी आहे दगडाची तटबंदी उंचच्या उंच किल्ल्यांना सुद्धा हे का असते तर इतर बाह्य शत्रूपासून तसेच ऊन वारा पाऊस आणि महत्त्वाचं म्हणजे शत्रूने आक्रमण करू नये आतमध्ये जे काही मंदिर आहे किल्ला आहे त्याच्यावरती डायरेक्टली अटॅक न होता प्रथमत तो जी तटबंदी बांधलेली आहे त्या तटबंदीवरती काही आक्रमण होईल आणि म्हणून त्या तटबंदीवरती जे सैन्य आहे ते सैन्य उंचा ओढून शत्रूचा मारा करू शकतात तटबंदी ही त्या असणाऱ्या ठिकाणापेक्षा म्हणजेच मंदिर असेल किल्ला असेल त्याच्यापेक्षा कडेच्या सभोताच्या बाजूने चारही बाजूंनी अतिशय उंच स्वरूपाचे असते म्हणजे उंच स्वरूपाचे असल्यामुळे तटबंदी त्या ठिकाणी सैनिक जर पारा देत असतील तर ते सैनिक असणाऱ्या त्या तटबंदीच्या त्या क्षेत्रावरून काय करतात की बाह्य शत्रू जो आहे त्या शत्रूची काय करत असतात त्या ठिकाणी पाहणी करत असतात वरून कोणता शत्रू येतोय काय होतोय आक्रमण होत आहे की कशा पद्धतीने त्यांना ते दिसतं आणि म्हणून ते शत्रूवरती अटॅक करू शकतात म्हणून ही तटबंदी त्यासाठी बांधलेली असते तटबंदी ही अनेक दृष्टीने फायदेशीर असते आणि बाहेरील शत्रूला सुद्धा सहजासहजी आक्रमण करता येत नाही कारण त्या तटबंदीवरती सैनिकांचा पहारा असतो ते सैनिक काय करत असतात पहारा देऊन जे काही तटबंदीच्या बाजूला जे काही बाह्य शत्रू आहेत बाहेर उभे त्यांच्यावरती ते सहज आक्रमण करू शकतात म्हणून तटबंदीच्या बाहेरच्या शत्रूंना तटबंदीच्या आतमध्ये जे आहे सैनिक त्यांच्यावरती आक्रमण जास्त रीतीने 
सहजासहजी लवकर करता येत नाही म्हणून ही तटबंदी असते ऊन वारा पाऊस बाह्य शत्रूपासून संरक्षण ह्या गोष्टी विचारात घेता जे सतराव्या शतकामध्ये आपण जर पाहिलं तर वखारीच्या ज्या इमारती होत्या त्या इमारती बांधून काय केलेलं काही वखारीच्या संरक्षणासाठी तटबंदी निर्माण केलेली होती मग सतराव्या शतकापर्यंत आपण पाहिलं डचांनी जर पाहिलं तर आफ्रिकेपासून ते जपानपर्यंत म्हणजे जर पाहिलं तर भारत बांगलादेश जे असेल या सर्व देशांमध्ये काय केल्या आपल्या वसाहती निर्माण केल्या आपल्या वसाहती निर्माण करून विद्यार्थी मित्रांनो या डच्यांनी आपला काय केला धबधबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला होता वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला होतं आणि म्हणून हे वर्चस्व जे होतं ते वर्चस्व त्यांना याकरिता निर्माण करायचं होतं की भारतावरती कशा पद्धतीने सत्ता राहील भारत आमच्या हाताखाली कसा येईल भारत आम्हाला कसा गिळंकृत करता येईल आणि म्हणून त्यांनी आपल्या भारतामध्ये सुद्धा हा युनायटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नावाने शिरकाव केलेला होता मग याच्या गच्यांनी जर वखारी स्थापन केलेलं होतं या वखारीमध्ये तुमचा पाचवा मुद्दा पाहत असताना आपल्याला काय लक्षात येतो तर या वखारीमध्ये वखारीमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग घेतला होता वखारीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले स्थानिकांना प्राधान्य दिले या माध्यमाने स्थानिकांना प्राधान्य देऊन कामाला घेतलं स्थानिक लोकांना विश्वासात घेतलं विश्वासात घेऊन सांगितलं की आम्ही तुम्हाला रोजगार उपलब्ध करून देत आहोत तुमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवत आहोत तुम्हाला दोन वेळचं जे जेवण जे लागतं ते दोन वेळचा जेवणाचा प्रश्न हा या उदरनिर्वाहामधून सुटला जाईल म्हणून तुम्ही वखारीमध्ये काम करा वखारीमध्ये कामाला या अशा पद्धतीचं लाल त्या ठिकाणी असणारी जी खोटं आमिष आपण जे म्हणतो की खोटं आमिष दाखवलं परंतु आपल्या स्थानिकांकडून काय केलेलं होतं तर एक प्रकारे ते जास्त वेळ काम करून घेत होते जास्त वेळ काय करत होते काम करून घेत होते परंतु त्या जास्त वेळेचं जेवढं काम करत होते तेवढा मात्र मोबदला देत नव्हते हा वखारी कोणत्याही असू द्या मग त्या पोर्तुगीज असतील ब्रिटिश असेल डच असतील फ्रेंच असतील हे सर्वांच धोरण एकच होतं की जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हा त्यांचा उद्देश होता आणि तो नफा मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त माल तयार केला गेला पाहिजे मग तो माल तयार करण्यासाठी जी मजुरांची उपलब्धता लागते ती मजुरांची उपलब्धता भारतात मिळेल आपल्याला त्या वखारीच्या आजूबाजूला जे राहतात त्या ठिकाणी स्थानिक लोक मिळतील आणि त्या स्थानिकांना जास्त रोज जरी दिला नाही तरी चालतं म्हणून जास्त वेळ काम करून देणे पगार मात्र कमी देणे अशा रीतीने ही कंपनीची धोरण कंपनीने पोरा आणि सुद्धा या राज्याने त्याचा अवलंब केला जर कोणी त्या ठिकाणी मनमानी केली जर कोणी ऐकलं नाही तर कंपनी काय करत होती त्यांना शिक्षा करत होती त्यांना कामावरून काढून टाकत होते असणाऱ्या कुटुंबाला त्रास देत होते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या की पोर्तुगीज काय ब्रिटिश काय डच काय त्या सर्वांचं जे धोरण होतं की आपल्या भारतातील लोकांची काय करायची पिळवणूक करायची भारतातील लोकांची पिळवणूक करून फक्त त्या वखारीमध्ये जो माल आहे कंपनीमध्ये जो माल तयार केला जातो तो तयार करून घ्यायचा परंतु तो तयार करत असताना त्या मजुरांना किती कष्ट करावे लागणार आहे याचा ते विचार करत नव्हते म्हणून म्हणून सतराव्या शतकामध्ये जर पाहिजे सोळाव्या शतकामध्ये स्थापन झाली सतराव्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना त्याच्यांनी त्या ठिकाणी काय केलं तर नोकर वर्गामध्ये स्थानिक लोकांचा सुद्धा सहभाग करून घेतला होता मग अशा रीतीने डच काय झाले हळूहळू आपल्या भारतामध्ये काय झालेले घुसले गेलेले होते वखारी स्थापन करत्या मग डच्यांनी आपल्या भारतामध्ये पुढचा जो सहभाग होता आहे की डच्यांनी भारतात अनेक ठिकाणी वखारी स्थापन केले डच्यांनी भारतात काय केलं अनेक ठिकाणी वखारी स्थापन केल्या या वखारी कुठे कुठे स्थापन केल्या आग्रा अहमदाबाद <coughs> त्यानंतर सुरत आग्रा अहमदाबाद सुरत तसेच खंबाई इत्यादी ठिकाणी काय केल्या लोकांनी त्यांचे टच्यांनी वाढतात त्या ठिकाणी काय केल्या इत्यादी ठिकाणी 
वखारीचे संरक्षण कसं होईल वखारी त्या ठिकाणी कशा ठिकाणी आपल्या सुरक्षित राहतील ह्या सगळ्या गोष्टी काय केल्या त्यांनी तयार केलेल्या होत्या आणि हे त्यांचे दूर धरून होते दूर दृष्टिकोनातून दोन होतं आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय होतात दिसून येतात आणि ज्या ज्या वखारी आहेत त्या वखारी आपण पाहिल्या म्हणजे ज्या त्यांच्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणी मग त्याच्याने त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर सुरत हे जे होतं की सुरतच्या ठिकाणी त्यांनी काय केलं होतं जास्त आपलं लक्ष काय केलं होतं केंद्रित केलं होतं आणि सुरतच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करून त्यांनी जी वखार आहे ती वखार काय केली ती स्थापनेचा निर्णय घेतला होता मग हा निर्णय घेतल्यामुळं त्यांनी त्या ठिकाणी असणारं की एकंदरीत त्यांची जी चाचणी जी प्रभावशाली आहे ते कार्य त्या ठिकाणी दिसून येतं मग तुम्हाला परीक्षा आहे यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो रिकामा जागा जोड्या लावला त्याचबरोबर ऐतिहासिक व्यक्ती लिहिणार यामध्ये कसे ते लिहिणार तुम्हाला प्रश्न येईल तुम्हाला आणि म्हणून की हे जे घटक आहे ते घटक उपघटकामध्ये हे आपण लक्षात ठेवायचं प्रकरण झाल्यानंतर तुम्हाला नोट्स तर तुम्हाला पाठवल्या जातील जे आम्ही पी डी एफ स्वरूपात आणि त्यातून तुम्ही काय करायचं की जे घटक उपभोगले जे आहे ते व्यवस्थित हे करायचं आहे प्रकरणाखाली सुद्धा जे स्वाध्याय केलेले आहे तो संपूर्ण आपण सोडवायचा आहे आणि वारंवार मी कालच्या आणि पाठीमागच्या एक असाला सांगितलेलं आहे की तुमची जी सहा सात आठ सप्टेंबर रोजी पुढच्या महिन्यामध्ये जे चाचणी क्रमांक एक होणार आहे त्यासाठी प्रकरण क्रमांक एक आणि प्रकरण क्रमांक दोन हे जे आहे त्या दोन प्रकरणावरती तुम्हाला आपण जी ऑनलाईन चाचणी आपण स्वरूपामध्ये तुम्हाला पाठवणार आहोत त्यामध्ये स्वाध्याय कार्य जो भाग आहे ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाचा त्यामध्ये मग रिकाम्या जागा असतील जोड्या लावा असतील ऐतिहासिक व्यक्ती ठिकाण असेल या तीन घटकावरती आपण तुम्हाला ऑनलाईन स्वरूपामध्ये पाठवणार आणि त्यानुसार तुम्ही त्याचा अभ्यास करायचा व्यवस्थित कारण आपण पाहिलं गेल्या वर्षी इयत्ता बारावीचा जो निकाल आहे तो निकाल तयार करत असताना ऑनलाईन चाचण्या कोणत्या घेतल्या होत्या मग त्या चाचणी प्रथम सत्र परीक्षा सराव परीक्षा त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला गेलेला आहे म्हणून की याही गोष्टीकडे आपण गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे हलगर्जीपणा करायचा नाही विद्यार्थी मित्रांनो त्यामुळं चाचणीचा अभ्यास देखील पंधरा दिवस चाचणी परीक्षेला राहिलेली आहे त्यामुळं आपण अभ्यास करणं फार महत्त्वाचं आहे त्याच्याखाली जो स्वाध्याय प्रकरण क्रमांक एक दोन जो दिलेला आहे तो आपण पूर्णपणे सोडवायचा आणि तो सोडवून त्यातील जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते ऑब्जेक्टिव्हांचा आपण अभ्यास करायचा आहे तसेच प्रकरणांचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे ऑब्जेक्टिव्ह सोडून सुद्धा प्रकरणामधील सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाईल हेही लक्षात ठेवा त्यामुळं तुम्हाला सिलॅबस आपण नंतर तुमचा एक दोन दिवसामध्ये तुम्हाला तो पाठवणार आहोत की कोणत्या प्रकरणे एक दोन प्रकरणावरती त्या स्वरूपामध्ये सुद्धा परंतु आपण तो हे अभ्यास करणं फार महत्त्वाचं आहे त्या गोष्टी आपण व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि त्या दृष्टीने वर्षभरामध्ये आपण आपला काय करायचं आहे अभ्यास करायचा आहे जास्तीत जास्त मार्क्स कसे मिळवत आहेत मग जर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला तर कॉलेजही सुरू होईल कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्तच राहिला तर ऑनलाईन स्वरूपात सुद्धा अशाच पद्धतीने सुरू राहणार आहे आणि म्हणून आपण दोन्ही बाजूंनी आपली तयारी असली पाहिजे ऑनलाईन परीक्षा असू द्या किंवा ऑफलाईन परीक्षा असू द्या आपल्याला दोन्ही परीक्षांमध्ये सामोरं जाता आलं पाहिजे हे बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि ऑनलाईन स्वरूपामध्ये जेव्हा आपण सामोरं जाऊ ऑफलाईन स्वरूपामध्ये सुद्धा तेव्हा आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवता आले पाहिजे हे लक्षात ठेवा म्हणजे ती चाचणी परीक्षा जी आहे त्याच्याकडे आपण हलगर्जीपणा त्या ठिकाणी करू नका तर आपण गांभीर्याने पहा व्यवस्थित अभ्यास करा आणि चांगल्या पद्धतीने आपल्याला कसे गुण जास्त जास्त मिळवता येतील याचा आपण विचार करा हे महत्त्वाचं आहे म्हणून की आजच्या तासापर्यंत आपण पहा पोर्तुगीज ब्रिटिश आणि डच हे जे आहे त्याच्यानी कशा पद्धतीने वसाहती स्थापन केल्या या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला आढावा हा आपल्याला काय होतो या ठिकाणी येतो हे लक्षात घ्या आणि म्हणून डच वसाहती कशा निर्माण झाल्या त्यांनी आपल्या भारतामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने असल्याचं त्या ठिकाणी काय केलं होतं कशा रीतीने वसाहतीची स्थापना केली वखारी स्थापन केल्या आणि त्यांनी सो संरक्षणाने गणपती बांधली किल्ले बांधले या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय होतात दिसून येतात आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता येत तरी विद्यार्थी मित्रांनो की या असणारं डच वसाहती ज्या आहेत त्या डच वसाहतीसुद्धा आपल्या भारतामध्ये या संपूर्णपणे काय झालं 
त्या त्यांनी स्थापित करण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता आणि ह्या टचनच्या ज्या वसाहती आहे त्या आपण आजच्या तासाला ते पाहिलेलं आहे त्यामुळं आपण जो उर्वरित जो भाग आहे तो आपण उद्याच्या तासाला म्हणजेच सोमवारच्या तासाला आपण तो पाहणार आहोत धन्यवाद